ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட்டி ஸ்டோரி சார்பாக உங்களை அன்புடன் வர இருக்கிறேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் பண்ணிக்காங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டிங் கிளிக் பண்ணிக்காங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கூட ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம குட்டி ஸ்டோரி யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற சங்கியிலேருந்து வடுகப்பட்டி போகிற ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பநாய்க்கு நூறுன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊர் பக்கத்தில் வந்து ஒரு பழமையான கோயில் ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி வந்து நம்ம கருணாகர் சார் வந்து இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வந்து நம்மகிட்ட பகிர்ந்துக்க போகிறாரு ஆலமரத்தால் சூழப்பட்ட மிக பழமையான சிவன் கோயிலை பற்றி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த கோயில் இருக்கிறதே வந்து சங்கீத மக்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது இதை பற்றி இப்போ நாம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த பழமை வாய்ந்த கோயிலை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லுவாருங்க இது வந்து ரொம்ப பழஞ்ச சிவன் கோயிலுங்க இது வந்து மதுரை நாய்க்கு பீட்டில் கட்டியிருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து மேலே போய் வந்து மேலே வந்து அரச மரம் வச்சு ஆலமரம் முளைச்சி எல்லாம் பேரில் கொடுத்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து யாரும் பராமரிக்கனாலும் அந்த மரம் வந்து பெரிய கோயில் வந்து அனுப்பி சொல்லாமல் இருக்குது இது வந்து மாதிரி நாய்க்கு பீட்டில் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் மாதிரி கட்டின கோயில் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து மா தூங்கலாம் கீழே வந்து முன்னாடி மண்டபம்லாம் கீழே சாஞ்சிடுச்சு உள்ளே வந்து இன்னும் நந்தி பீடமும் இல்லாமல் இருக்குது பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் வந்து விளக்கு தூள் இருக்குது கொடிக்கம்பம்லாம் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொடிக்கம்பத்தில் வந்து சிவனடியாருடைய சுத்தமாக சிவலிங்கமாக இருக்குது அப்புறம் அப்படியே உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்து அப்படியே உள்ள போகலாங்களா உள்ளே போகலாம் அதான் அந்த கோயில் வந்து மதுரை நாயக்கர் காலத்தில் கட்டப்பட்டதுங்க அவங்களுக்கு வந்து தளபதியில் இருந்தவங்க அந்த தாரமான கெட்டிமலை அரசர்கள் அவங்க வந்து இந்த கோயில் கட்டினதுக்காக சான்று வந்து இதுதான் இந்த தாரம் கெட்டிமலை அரசனுடைய உருவம் அவருடைய வாழ் சின்னம் வேறு வாழ் சின்னம் அவங்க போகிற போது இந்த தண்ணீர் கூட இந்த உணவு பார்த்தோம்னா கொண்டு வரையும் கொண்டு போயிருக்காங்க இது தங்கியிருக்காங்க இந்த சிவன் கோயிலில் தங்கி வழிபட்டுருக்காங்க கட்டினதுக்கு வந்து இதுதான் மெயின் ஆதாரம் இதுதான் அவங்க கூட போகும்போது படைவீர்கள் அந்த குடும்ப தலைவர்கள் அந்த தலைவர்கள் எல்லாமே வந்து கூட போகிறாங்க அதுக்கு உண்டான சான்றுகள் அந்த சிற்பங்கள் அப்படி நம்ம வந்து தெளிவாக சொல்லுங்கள் இந்த கோயில் கருவறைக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டு பக்கமும் துவாரபாளர்கள் இருக்காங்க வடக்கு பாரம் பார்த்த சுவரில் வந்து சுப்பிரமணியர் இருக்கார் விஷ்ணு இருக்கார் காமதன் சிலையில் மூணு சிலையும் வரிசையாக வச்சுருக்காங்க என்ன இது பண்ணிக்கலாம் சிரிக்கிறாங்க உள்ளுக்குள்ளே ஏதாச்சும் சாமி சிலை இருக்குங்களா உள்ளுக்குள்ளே வெறும் வெறும் வெட்டிடமாக தான் இருக்குது யாரும் வந்து முதல்ல இருந்து எல்லாம் இது பண்ணிட்டு கிளீன் பண்ணிட்டாங்க பராமரிப்புலாம் அப்படியே வழிபாடு எல்லாமே இது பண்ணிட்டாங்க அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் அங்கே சிவன் சிலை இருந்துருக்குங்க அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு உண்டான சான்ஸும் முன்னாடி வந்து அவங்க வந்து இந்த கொடிக்கம்பம் நம்ம வந்து இது பண்ணுது ஓ அதாவது கொடிக்கம்பத்தில் அதுக்குரிய சான்று இருக்குங்களா இருக்குது நமக்கு இருக்குது இருக்குது ஆமாம் சரி ஓகேங்க இப்போ அந்த கொடிக்கம்பத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பழமையான கோயிலுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு விளக்கு தூண் இருக்குது அது வந்து ஒரு இருபது அடி அளவுக்கான இருக்கும் அந்த தூணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து சிற்பங்கள்லாம் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அதோடய விளக்கத்தை வந்து இப்போ வந்து நம்ம கண்ணாடி சார்ட்டு வந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் சொல்லுங்கள் சார் இது பார்த்தீங்கன்னா சிவனடியாருடைய சிற்பம் மேலே வந்து சிவலிங்கம் இருக்குது வடக்கு புறம் வந்து விநாயகர் சிலை இருக்குது தென்புறம் வந்து காமதியன் இருக்குது கிளம்புறம் வந்து சூரிய சந்திர உருவில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த விளக்கு இந்த தூண்கள் பக்க பக்கவாட்டு தூண்களில் வந்து மகளிர் சிற்பங்கள் மற்ற இப்போ நாம் அந்த சிவன் கோயில் முன்புறம் இருக்க அந்த கொடிமரத்தை கிட்ட தான் நம்ம இருக்கோம் இந்த கொடிமரம் எவ்வளோ உயரம்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது அடிங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கொடிமரத்தின் நான்கு புறங்களிலும் நான்கு சிலைகள் வந்து உருவங்கள் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கு ஐநூறு வருடம் பழமையான அந்த சிவன் கோயிலை தாங்க நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த கோயில் பார்த்தீங்கன்னா ஆனமரத்தால் வந்து ஃபுல்லாக அதாவது ஆனமர விழுதால் வந்து சூழப்பட்டு இருக்கு இப்போ உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் பார்த்தீங்கன்னாவே அது மட்டும் இல்லாமல் அதன் கோபுரமும் ஆனமர விழுதுகளால் சூழப்பட்டு இருக்கு அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க ஆரம்ப காலத்தில் இது வந்து சிவன் கோயிலாகவும் காலப்போக்கில் ஒரு பிள்ளையார் கோயிலாகவும் இது வந்து மாறியதாக அந்த ஊர் மக்கள் வந்து எங்களிடம் கூறினார்கள் அது மட்டும் இந்த கோயிலை பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த சிவன் கோயில் பார்த்தீங்கன்னா நாயக்கர் காலத்தில் வந்து கட்டப்பட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந் முன்னாடி இருக்க தூண்கள் எல்லாமே சிதவடைந்து இருக்கு அதாவது முதல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் சிதைந்து அடைந்த நிலையில் இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே நல்லா தெரியும் அந்த ஆனமரத்தில் அந்த கோபுரமும் அந்த கோயிலும் சூழப்பட்ட நிலையை வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்பொழுது நீங்கள் அந்த குடிமரத்திலிருந்து கோயில் முன்பாக இருக்கும் வீடியோவே தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கே தெரியாது எப்படி சிதைந்து அடைந்த நிலையில் இருக்குது அப்படின்ட்டு நானும் கருணாகர் சாரும் அந்த இடத்துல அதாவது அந்த
அதுக்கப்புறம் இது போன்ற இடங்களை வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு சுத்தமாக வச்சுருங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்மளோட வரலாற்றை வந்து கொண்டு சேர முடியும் அதாவது இல்லைன்னா வெறும் ஃபோட்டோ மூலிமா தாங்க அதாவது இந்த வீடியோ மூலிமா மட்டும்தாங்க அவங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நே நேரில் அவங்களால் பார்க்குற அனுபவம் அவங்களுக்கு கிடைக்காமல் போக வச்சிடாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இது போன்ற இடங்களை சுத்தமாக தூய்மையாக வச்சுருங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கு போய் சேரும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு வரும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ பாய்ங்க நம்ம அடுத்த வீடிய